ഞാനിപ്പോ മണാലിയിലാണ് ഗൈസ് വരച്ചിട്ട് സംസാരിക്കാൻ പോലും പറ്റുന്നില്ല അമ്മാതിരി തണുപ്പാണ് ഇപ്പോ ഇപ്പൊ സമയം ഏകദേശം ഒമ്പത് മണിയായിട്ടുണ്ട് മൈനസ് ആറ് ഡിഗ്രി ആണ് ഇപ്പോഴത്തെ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയണത് ഒരു കുറച്ചു നേരം മുമ്പ് വരെ ഏകദേശം ഒരു ഏഴ് മണി വരെ മൈനസ് പത്താറ് ഇവിടുത്തെ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയണത് ഉറക്കത്തിന് എന്നിട്ട് കുറച്ചു നേരമായിട്ടുള്ളൂ ഞാൻ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ട് പുറത്തത്തെ ഒരു വ്യൂ കാണിച്ചാട്ടാ ഒരു ചക്ഷിയില്ല അക്രമം എന്ന് പറഞ്ഞ അക്രമാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം മണാലി വന്നപ്പോഴൊന്നും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കാഴ്ച നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ അതൊക്കെ സീസൺ എൻഡിങ് ആയിരുന്നു ഒരു ജൂൺ ജൂലൈ ഓഗസ്റ്റ് ആ ഒരു മാസങ്ങളിലൊന്നും അത്രയ്ക്ക് മഞ്ഞും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഇത് എന്ന് വെച്ചാൽ സ്റ്റാർട്ടിങ് ആണ് ഫുള്ളും മഞ്ഞിങ്ങനെ വെള്ളം പുതച്ച് കിടക്കാന്നൊക്കെ പറയില്ലേ അത് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ മാത്രമാണ് മനസ്സിലാവുക ഞാൻ പെട്ടെന്ന് കാണിക്കാം ഇത് നമ്മൾ നല്ല മണാലി മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന് വെച്ചാണ് ഇത് ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പരിധി വരെ തലവി നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റും ഊരൂരാക്ഷിയില്ല കൈസ് ഇതൊന്നും അല്ലാട്ട ഇപ്പൊ സൂര്യ ഒന്നും ചാപ്പ് ഇതൊക്കെ ഉരുക്കി ഇതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ മൈനസ് പതിനൊന്ന് ഡിഗ്രി ഒക്കെ ആയിരുന്നു ഇവിടുത്തെ രാവിലത്തെ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ആ സമയത്ത് പുറത്തൊക്കെ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അക്രമ തണുപ്പായിരിക്കും ഇപ്പൊ കുറെ ഒക്കെ ഐസ് ഉരുക്കിപ്പോയി മുകളിൽ കാണുന്ന ഐസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉരുക്കിപ്പോയിട്ട് ബാക്കി വരുന്ന ഐസാണ് നിങ്ങളിപ്പോ കണ്ടോണ്ടിരിക്കണത് ആ കണ്ണാണ് കേട്ടോ ഈ മല എന്ന് പറയണത് പൊള്ളിയാണ് ഇവിടുത്തെ ചെടികളൊക്കെ കണ്ടില്ലേ ഇപ്പൊ ഇല പൊഴിഞ്ഞിട്ട് നിൽക്കാണ് ഇതൊക്കെ ആപ്പിളിന്റെ മരങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഇലകളുള്ളത് ആ പൈൻ ഫോറസ്റ്റുകളിൽ മാത്രമാണ് ഒരുപാട് പൈൻ കാടുകൾ നിങ്ങൾക്ക് മുകളിലൊക്കെ ആയിട്ട് കാണാം അവിടെ മാത്രമാണ് ഇലയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടുള്ളത് പിന്നെ അവിടെ കണ്ടോ ഹിമാലയൻ അവിടെ ഏകദേശം പത്തടി ഉയരത്തിലൊക്കെയാണ് ഇതേപോലെ മഞ്ഞ് കെട്ടി കിടക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ലേലിക്കുള്ള റൂട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ക്ലോസ് ചെയ്തേക്കാണ് ഒരുപാട് പേര് ഇപ്പോൾ മണാലിയിൽ ഞങ്ങൾ എത്തിയതിന് ശേഷം തിരിച്ചു പോകുന്നുണ്ട് ലഡാക്ക് ട്രിപ്പിന് പറ്റിയ ഒരു കാലാവസ്ഥയല്ലേ ഇപ്പോൾ എന്ന് പറയണത് ഇനി ഒരു ജൂൺ ജൂലൈയിലാണ് ആ ഒരു റോഡ് നമുക്ക് ഓപ്പൺ ആക്കി തരുള്ളൂ അപ്പോൾ ലഡാക്ക് ട്രിപ്പ് എന്നൊക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടായിരിക്കണവർ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ലേബ് പോകാൻ പറ്റില്ല മണാലി വന്നിട്ട് അടിച്ചു പൊളിച്ചിട്ട് പോകാം പക്ക എന്ന് വെച്ചാൽ പക്ക കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഈ സംഭവം ഇങ്ങനെ കെട്ടി കിടക്കണ ഐസ് ശരിക്കും മോന നല്ല കൂർത്തിട്ടായിരിക്കും ഇരിക്കുക ഐസ് ഉരുക്കണതിനനുസരിച്ച് ഇതിങ്ങനെ ഇറങ്ങി ഇറങ്ങി ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ നിലത്തൂടെ ഒക്കെ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത് നമ്മുടെ തലയിൽ വന്ന് വിഴുത്തി ഇതിലൊക്കെ ചവിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നേരിട്ട് ഒറ്റ പോക്കാണ് സ്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് സ്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടല്ല വഴിക്കിട്ട് അക്രമമായിട്ട് തല്ലിടിച്ചു വീഴും കണ്ടോ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇത് ചിലപ്പോൾ കാണാൻ പറ്റില്ല ഇവിടെയൊക്കെ ഫുള്ള് ഐസാണ് ഇവിടെ കെട്ടിയിറക്കണ വെള്ളം ഫുള്ള് ഇങ്ങനെ ഐസായിട്ടാണ് നിൽക്കണത് പിന്നെ ഈ വീടിൻ്റെ മുകളിലൊക്കെ കാണാം നിറച്ച് ഐസാണ് ഒരു രക്ഷയില്ല ഐസ് അടുത്തൊരു വ്യൂ കണ്ടോ ഫുള്ള് പൈൻ ഫോറസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ഇടയിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ മഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ എന്തിനാ പറയുക വെള്ള പുതച്ച പോലെ മഞ്ഞോള് കിടക്കാണ് നമുക്ക് പുറത്ത് തീരെ നടക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു അവസ്ഥയാണ് മൈനസ് ആറ് ഡിഗ്രി എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ചിന്തിക്കാം അമ്മാതിരി തണവാണ് പുറത്ത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ സീഡൊക്കെ പവർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണത് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തണവ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണത് പതിനേഴ് ഡിഗ്രി എന്നാണ് ഇത് പതിനേഴും കടന്ന് പൂജ്യത്തിലേക്ക് പോയിട്ട് അതിലും താഴെ മൈനസ് ആറ് ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുന്നത് അമ്മാതിരി തണവാണ് ഒരു രക്ഷയില്ല അപ്പം ഞാൻ വീണ്ടും ഹീറ്റർ ഓൺ ആക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിരിക്കുകയാണ് ഇനി നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് വന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ബൈക്കിൽ വന്നിട്ട് വന്നത് ഞാൻ ട്രെയിനിലാണ് വന്നത് നേരെ കേരള ടു ബാംഗ്ലൂർ ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്നാണ് എനിക്ക് ടിക്കറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൺഫേം ആയത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വരാൻ ആർക്കും നിങ്ങൾക്കൊക്കെ പ്ലാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ വരണയാളും ഏകദേശം ഒരു മാസം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് മാസം മുമ്പൊക്കെ ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ചാൽ മാത്രമാണ് നിങ്ങൾക്ക് സീറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കൺഫേം ആവുള്ളൂ ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്നാണ് എനിക്ക് ട്രെയിനിലെ സീറ്റ് കൺഫേം ആയത് അപ്പോൾ ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് നേരെ ഡൽഹിയിലേക്ക് വന്നു ഡൽഹിയിൽ കുറച്ച് നേരം സ്റ്റേ അടിച്ചിട്ട് വൈകുന്നേരം ആയപ്പോൾ ബസ്സിൽ കയറി ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നു ഏകദേശം മൂവായിരം പ്ലസ് നാലായിരം രൂപ മാത്രമാണ് ഇങ്ങോട്ട് എത്താൻ ചിലവ് വന്നിട്ടുള്ളത് അതേപോലെ തന്നെ തിരിച്ചു പോകാനും ഏകദേശം നാലായിരത്തോളം രൂപയാണ് ചിലവ് വരുള്ളൂ ഇപ്പോൾ എന്ന് പറയുന്നത് സീസൺ അല്ല പക്ഷെ ഡിസംബർ ഇരുപത്തഞ്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവി
ഈ വെള്ളം വീണത് മോളിൽ തൈസ് ഒരുക്കിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഇങ്ങനെ മോളിലാണ് അങ്ങനെ കെട്ടി കിടക്കണ ഐസ് ഇങ്ങനെ ഉരുകി തിരി വീണോണ്ടിരിക്കുക കുറച്ച് കഴിഞ്ഞത് ഫുള്ള് ഉരുകി വെള്ളമായി തിരി രാവിലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് വാങ്ങിച്ച് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞ് പോയ ആളാട്ടോ സമയം ഇപ്പോൾ ഏകദേശം രണ്ട് മണിയായിട്ടുണ്ട് ആള് എണീറ്റത് ഇപ്പോഴാ എന്നിട്ട് ഒരു മണിക്ക് വിളിച്ചിട്ട് ഞങ്ങളോട് ഗുഡ് മോർണിംഗ് പറഞ്ഞു ഈ സമയത്ത് ഇവിടെ ബൈക്കുകളും സ്കൂട്ടറുകളും ഒക്കെ ഓടിക്കണം ഭയങ്കര റിസ്ക്കാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഐസ് വീണ് കിടക്കണോണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ടയറൊക്കെ തിന്നു പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ബൈക്കുകളൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഭയങ്കര കുറവാണ് അപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ഇവിടെ മഞ്ഞും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വീണ് തുടങ്ങിയപ്പോൾ മുതൽ മിക്ക കടകളും ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ കടയുടെ ഫ്രണ്ടിലൊക്കെ നിറച്ച് മഞ്ഞാണ് ഇനി ജനുവരി അല്ലെങ്കിൽ ഫെബ്രുവരി ഒക്കെ കഴിയണം എല്ലാം ഒന്ന് പഴയത് പോലെ ആവണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ അതുവരെ ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാർക്ക് റെസ്റ്റ് ആണ് ഇതൊക്കെ മഞ്ഞാണ് കേട്ടോ പുലർച്ചൊരു ആറ് മണിക്കൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബോധം പോകും അമ്മ അതിലാണ് മഞ്ഞട ശ്രദ്ധിച്ച നടന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ തലയിടിച്ച് വീഴും അമ്മ അതിരിയാണ് ഇവിടെ മഞ്ഞ് വന്നിട്ട് വഴിക്കൽ വേസ് ഞാനിപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു എരുമ പോലത്തെ ഒരു സാധനത്തിനാണ് എന്ത് ജീവിയാന്ന് അറിയില്ല കേട്ടോ പശുവിൻ്റെ പോലൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ നിറച്ച് ഫുള്ള് രോമാണ് പിന്നെ കാണാനും കുറേ പേരുണ്ട് അവിടെ മണാലിത്തെ ചെറിയൊരു പാർക്കാണ് കേട്ടോ അത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം മണാലി റൂട്ടിൽ നിന്ന് ലേ റൂട്ടിലേക്ക് കിടന്ന ആ ഒരു പാലാണ് കേട്ടത് മറ്റേ സോപ്പ് പല കിടക്കണ പോലെ അല്ലേ തണുത്ത കാറ്റാണ് കേട്ടോ നമ്മളങ്ങനെ കറങ്ങി ഇറങ്ങിയ അവസാനം ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് കേട്ടോ അതായത് നമ്മുടെ മല്ലു സിംഗിൽ അവരുടെ പഴയ ഹോട്ടൽ ഇപ്പോൾ ലേ ലഡാക്ക് വീഡിയോ കണ്ടവർക്ക് ചിലപ്പോൾ ഓർമ്മയുണ്ടാവും അവരുടെ പുതിയ ഹോട്ടലാണ് ഇത് ഇവിടെയാണ് നമുക്ക് കേരള ഫുഡ് കിട്ടുള്ളൂ അവിടെ തപ്പി തപ്പി അവസാനം നമുക്ക് കണ്ട് കിട്ടിയ ഒരു ഹോട്ടലാണ് ഈ ലഡാക്ക് ട്രിപ്പിൽ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് രണ്ട് പേരും കൂടെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവരൊക്കെ ഞാൻ എന്തായാലും അടുത്ത വീഡിയോകളിൽ പരിചയപ്പെടുത്താം അത്യാവശ്യം പക്ക ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടാണ് ഈ ഒരു ഹോട്ടലിൻ്റെ ചുറ്റും ഇതൊക്കെ ആപ്പിൾ മരങ്ങളാണ് കേട്ടോ ഇതും അതിൻ്റെ ബാക്കിലാണ് ഒക്കെ ആപ്പിളാണ് പക്ഷെ ഇപ്പോൾ സീസൺ അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇലകൾ പോലും ഇല്ലാന്ന് മാത്രം അപ്പം മണാലിയിലൊക്കെ വരാൻ പ്ലാൻ ഉള്ളവർ ഇവരുടെ ഹോട്ടലും കൂടെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് വിസിറ്റ് ചെയ്യുക വലിയ കുഴപ്പമില്ലാത്ത രീതിയിൽ അത്യാവശ്യം നല്ല പോലെ റൂപ്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കേൾക്കുന്നുണ്ട് ചോറ് സാമ്പാർ പപ്പടം അതേപോലെ തന്നെ ഒരു പേര് എന്താണ് അവിടുത്തെ ഫുഡ് ഐസ് ഇവിടുത്തെ ചെറിയൊരു വെള്ളച്ചാട്ടാണ് കേട്ടോ ഫുൾ ഐസായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് കണ്ട ഒരു രക്ഷയില്ല ഇതൊക്കെ ഫുള്ള് ഇത് കണ്ട ഐസും കണ്ട പാമ്പിൻ്റെ പോലൊക്കെ ഐസും കണ്ടോളൂ താഴേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് കണ്ടൊരു സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ ഇവിടുത്തെ ഒരു വ്യൂ ആണ് ഈ കാണുന്നത് ഞാനൊന്നുകൂടെ അടുത്തേക്ക് പോയിട്ട് കാണിച്ചരാം ഒരു രക്ഷയില്ല ഐസ് ശരിക്കും നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഒരു മഞ്ഞ ഷെയ്ഡിങ് ആണ് ഫുള്ള് ആപ്പിൾ തോട്ടാണ് ഇപ്പം നിങ്ങളെ നിലത്ത് കാണുന്നത് ഒരു ഒറ്റ ചെടിയും എല്ലാകളൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് ഒരു വല്ലാത്തൊരു സീനറിയാണ് ഇവിടെ ഐസും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ഞാൻ മുമ്പ് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ പറഞ്ഞില്ലേ പൈൻ ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ അവിടെ ഐസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ കുറവാണ് മേളിൽ കണ്ട ആ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ടോ ഇതാണ് നമ്മൾ മേളിൽ നിന്ന് കാണിച്ചിരുന്നില്ല ആപ്പിൾ തോട്ടം സ്ഥലമാണ് ഇത് ഇപ്പം അടുത്ത് കാണുന്നത് അവിടെ നിന്ന് സൂര്യപ്രകാശം കാരണം നോക്കാൻ പോകുന്നില്ലേ ആയിരേ വാ രക്ഷയില്ലാത്ത വ്യൂ ആണ് എൻ്റെ അവിടെ തന്നെ പറയുന്നത് നടക്കുമ്പോൾ ചെറിയ തരത്തിൽ കാറ്റടിക്കുമ്പോഴേക്കും ഭയങ്കരമായിട്ട് തണവ് ഫീൽ ചെയ്യാണ് അതേപോലെ തന്നെ നല്ല പോലെ ടൈണ്ടാവണുണ്ട് ഫുള്ളും മഞ്ഞ കളറ് ചെടികളുടെ ഇലകളൊക്കെ ഈ ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ശരിക്കും ഒരു നീല കളർ ആ ഭാഗം നീല കളർ ഇവിടെ വേറൊരു കളർ എല്ലാം കൂടി ഒരു ജാതി കളർ കോമ്പിനേഷനിലാണ് ഇപ്പോൾ മണാലി പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം കണ്ടോ സൂര്യപ്രകാശത്തിൻ്റെ ഒരു ഷെയ്ഡ് കണ്ടോ പകുതി മഞ
രുദ്രാക്ഷി ഇല്ലാത്ത തണുത്ത ആറ്റാണ് ഇതിൻ്റെ ഈ സൈഡിൽ കൂടെ പോകുന്ന സമയത്ത് ഫീൽ ചെയ്യണത് ഇതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ചത് ആ ചെറിയ ഒരു നഗരം എന്ന് പറയണത് പക്ഷെ നഗരം ഇല്ല പട്ടണം ഈ ഒരു സൈഡ് കണ്ട ഇവിടെ ഫുള്ളായിട്ട് ഇരുട്ടാണ് പക്ഷെ അപ്പുറത്ത് സൈഡ് കണ്ട അവിടെ ഇപ്പോഴും സൂര്യ ഇതായിട്ടില്ല ഏറ്റവും അവസാനം അവിടെ നിന്നാണ് സൂര്യ ഇറങ്ങി പോവുക സൂര്യപ്രകാശം അവിടെയാണ് ഏറ്റവും അവസാനം ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ പതിക്കണം എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അവിടെ ഒരു സാധനം ഇങ്ങനെ പൊന്തി പറഞ്ഞാണ്ട ഹോട്ടയർ ബലൂൺ ഇത് അവർ കെട്ടിയിട്ടൊക്കെയുണ്ട് കേട്ടോ അതായത് ഇത് ഫ്രീ ആയിട്ട് വിടില്ല ഇത്ര ഹൈറ്റിൽ മാത്രമാണ് പറപ്പിക്കുള്ളൂ എന്ന് തോന്നുന്നു ഞാൻ ചോദിച്ചത് ഇപ്പം അങ്ങോട്ട് മറിഞ്ഞു പോയെന്ന് വിചാരിച്ചത് അപ്പോഴേക്കും അവരായി മൂന്ന് കയറി സെറ്റാക്കി ഇതേപോലെ ഒരുപാട് കാഴ്ചകളും ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മണാലിയിൽ ഞാൻ പരമാവധി എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റണതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം പിന്നെ അടുത്തതായിട്ട് കാണാനുള്ളത് മണാലി മാർക്കറ്റ് ആണ് അതിനെ കുറിച്ചിട്ടൊരു വീഡിയോ ചേഞ്ച് ചെയ്തൊരു പ്ലാൻ ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ പരമാവധി നിങ്ങൾ ആ മാർക്കറ്റ് ഒക്കെ കവർ ചെയ്യാം അവിടെ ഒരുപാട് സ്പെഷ്യൽ ഫുഡ് ഐറ്റംസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ ഞാൻ ആ ഒരു വീഡിയോ കൂടെ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ പരിചയപ്പെടുത്താം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു ചെറിയൊരു വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന്